Ya lo tenemos al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Roberto Navarro. Ah, buenos días Roberto, buenos días a su equipo y a toda su audiencia. Bueno, buenos días. Mirá, estamos preocupados obviamente por lo que va representando el, el avance de mi ley. Ojalá, ojalá no, no crezca en votos, pero simbólicamente las cosas que va haciendo y yo sé que los gobernadores están hablando de eso que hubo una reunión por Zoom ayer que están hablando de reunirse la semana que viene y lo que vos me puedas contar o adelantar de qué es lo que hablaron te lo agradezco Bueno, primero nosotros tenemos que ver y mostrar este, todo lo que estamos haciendo y lo vemos eh, caminos, vivienda en un contexto muy complejo a nivel internacional, Roberto, o sea este, hoy el mundo tiene un problema serio, eh, tiene tres problemas para mi entender, el precio de los alimentos, el precio de la energía y las viviendas. O sea, de, en ese sentido, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha cumplido con los catamarqueños porque hemos hecho 5.000 viviendas. Si uno ve este, en el último censo, cuando le preguntaron si eran dueños o propietarios, este, el ochenta y tantos por ciento de las personas que fueron a Santiago del Estero eran propietarios y el 55% de Cava y la segunda provincia fue Catamarca y las 10 provincias del norte argentino eran propietarios casi el, entre el 70 y el 80%. Es fantástico que... ese dato, detenete, detenete porque si no va a pasar de largo. Es fantástico ese dato, o sea, en Catamarca, y me estás diciendo que se extiende a varias provincias del norte, prácticamente la, la mayoría tiene su vivienda propia. Bueno, si en lo que respecta al último censo de la Nación, este, hay un Twitter de Cerro Zamora donde más del 80% de los censados eran propietarios en Santiago del Estero y el más bajo estaba con el 55%, o sea, se lo pueden este, ubicar. Eso porque hay una política provincial, claro. nacional, de vivienda y es, es fundamental porque, bueno, si estamos hablando de un sueldo y si usted paga alquiler o no paga alquiler, tiene, tiene mucho que ver en lo que significa este, lo que es el salario real. no Creo que eh, la Argentina, a, a mi entender, este, está mejorando la cantidad. Hoy voy a inaugurar una fábrica de Adidas y, este, acá, y de Nike en Catamarca, que hacemos las camisetas este, del seleccionador nacional. O sea, está creciendo el empleo. Hay un problema este, con la inflación, que este, Sergio viene haciendo un trabajo... Este, muy duro, en un momento histórico muy importante, pero este, obviamente eh, el, el, el gran desafío es que la gente tenga vivienda, que tengamos que bajemos la inflación y que mejoremos el salario real, pero bueno, el paso anterior de generar empleo lo estamos realizando, ¿no? Uh -huh. Y después de hacer vivienda y de construir vivienda. Claro, 5.000 me dijiste. Y decime, eh, de esa reunión surge, digo, te quedó a vos... ¿Que los gobernadores van a apoyar este, decididamente a Massa? Porque viste que hubo dudas de lo que pasó en las PASO, que sacó po pocos votos, que sacó mucho menos de lo que sacaron algunos este, gobernadores cuando fueron este, reelegidos o elegidos. ¿Surge de ese Zoom? ¿Te quedó la idea a vos de que sí, de que van a jugar fuerte en apoyo al candidato a presidente peronista? Bueno, eso obviamente que sí, que, que nosotros nos vamos a juntar en Tucumán este fin de semana. Este, para trabajar en, en nuestra agenda y también para repensar las propuestas este, de mi ley, ¿no? en el sentido de cómo se van a realizar las ventas de órganos, o, o si cerramos la, la, la frontera o la venta a Brasil, este, podemos pensar este, qué van a hacer eh, los empleados que, que, o la, que trabajan en la aceituna y que no van a poder vender. Este, creo que uno también tiene que repensar este, y la gente tiene que repensar este, las propuestas seriamente este, que hace cada espacio político. Sé que hay desafío, sé que es complejo, pero yo creo que el mejor espacio político que represente este desafío es el nuestro. Bueno, donde hubo este, elecciones para el Poder Ejecutivo, como fue entre Río, Cava, Buenos Aires y Catamarca, este, bueno, el sector de Miley salió tercero. ¿no? Creo que la gente interpreta que hay dificultades, eh, que no hay que esconder nuestras dificultades, pero a pesar de todo... Eh, se viene una, a, realizando una buena gestión. Mm. Vos decís ahí en, en Entre Ríos hubo elecciones de gobernador y mi ley salió tercero. Pasó lo mismo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos pensás que ahora entonces en la primera vuelta con los gobernadores ya jugando por sus diputados, por sus senadores, teniendo conciencia del peligro mi ley, van a mejorar la performance de las pasos? ¿Vos te sentís seguro de eso? 
Bueno, creo que nosotros este, estamos gobernando en un mundo en un mundo distinto, una nueva era de la humanidad, donde la inteligencia artificial, donde las redes sociales, tenemos que trabajar mucho este, de una forma distinta de comunicar. Creo que bueno en Catamarca no fue bien, en Buenos Aires también, creo que donde hubo elecciones del Poder Ejecutivo la gente piensa más el voto, este, estoy convencido este, que en esta elección este, vamos a mejorar y que Sánchez va a ser el presidente de la nación. ¿no? Eh, tengo entendido que también estaban los gobernadores de, de Corrientes y de, y de Jujuy, radicales, y que había acuerdo co con los gobernadores peronistas en el peligro Miley. ¿Es así? No es que estamos pensando y poniendo este, lo que no hay que subestimar ni a los candidatos ni a la gente. Sí, bueno, uno ve con preocupación el acto que estuvieron haciendo, realizando ayer, o sea, uno ve con preocupación algunas cosas, pero también yo digo, Roberto, tengo que pensar en lo nuestro, o sea, en cómo hemos gobernado en, tan, en tiempos tan complejos, este, y que creo que Sergio viene haciendo una tarea bastante eh, importante. El mundo tiene, para mi opinión, tres problemas importantes. Uh -huh. El precio de la energía, el precio de los alimentos y las viviendas. La vivienda tenemos una política tanto a las provincias como a la nación muy importante. Aquí en este, hay, este sector quiere cerrar el Ministerio de, de, de la Vivienda, o sea, creo que, o la obra pública, creo que la obra pública también es muy importante en la generación de empleo. Eh, y bueno, en eso creo que hay que repensar y mostrar nuestras propuestas de cara a la sociedad, ¿no? Uh -huh. Y, y poner en valor cosas como la obra pública, que vos lo has comentado más de una vez en el destape, que lo, los catamarqueños lo notaron, lo sienten, lo ven. Sí, los catamarqueños sienten la obra pública, es importante, y también este, eh, se refleja en, en, en la cantidad de, de, de empleados en la boca. El gran desafío este, que a nosotros nos ha complicado el cambio climático también, si nosotros no, no, no hubiéramos tenido la sequía, yo le puedo asegurar que estaríamos con el 2% de inflación. Pero bueno, la sequía nos trajo complicaciones extra y Sergio viene con todo su equipo haciendo un trabajo extra para sacar el país adelante y yo lo veo que el futuro es hoy, porque porque en octubre empieza bien el vice honor de Fuchan a poner en producción una planta de litio, vamos a duplicar Salti Jujuy eh, la exportación de litio el año que viene, después el otro año lo vamos a triplicar, el gas, el petróleo. La Argentina tiene un problema de divisa muy importante, este, Roberto, y en ese tema este, de divisas, uno ve que las inversiones se están realizando, o sea que creo que hay que pasar, como dicen en el campo, este gordo, mm. y que este, vamos a estar muy bien. ¿Vos sabés qué pasa a veces...? que la gente va comentando mientras vos hablás, me ocurre también con Quintela, con algún otro gobernador, y que, que en, en, en esas provincias del norte la gente vio el crecimiento, vio la mejora, y eso es distinto a lo que se ve acá. Por ahí el país está cambiando también, ¿no? Y, y en las provincias que por ahí antes parecían más postergadas, hoy se ve un crecimiento que cuesta más verlo acá. La recuperación del país eh, se está dando desde el interior hacia el centro, con las complicaciones que no hay que negarlas. Y este, también tenemos que tener un discurso muy claro eh, hacia los jóvenes, ¿no? porque eh, acá hay tres proyectos, la pacificación, que tiene que depender también de las divisas, de muchas... Porque todo proyecto necesita las divisas, y las divisas, con las obras que está haciendo la nación del, del acueducto, con la minería, etcétera, eh, se va a resolver. O sea, en ese sentido, el, el bimonetarismo que están planteando este, la gente de Bussi, y, y la dolarización, que, que es, por supuesto, que es algo muy duro, porque va a aumentar la pobreza este, automáticamente, ¿no? Y aparte no es que vamos a cambiar mil euros por mil dólares. Primero uh -huh. tenemos que ser autorizados por el, el gobierno de Estados Unidos, tiene que ser un proceso muy difícil. Eh, nuestra constitución también tiene algunos y algunas leyes este, que son importantes. Pero bueno, lamentablemente la sequía nos ha traído, eh, o sea, primero podemos hablar de todas las Macri trató de bajar la inflación tomando deuda, nos quedamos con una deuda muy grande, vino la pandemia, la guerra, bueno, los problemas que yo le estaba contando, que, que no solamente existen en la Argentina, pero a pesar de todo, yo creo que se viene realizando este, un buen trabajo porque se viene generando trabajo. ¿no? Ustedes deben hablar de decir, bueno, eh, eh, 
¿Qué tenemos que hacer para que Massa gane las elecciones? ¿Me podés contar cuando hablan qué pensás que hay que hacer para que Massa gane las elecciones? Primero, este, vamos a tener que trabajar el doble. Eh, el doble y contar lo nuestro, porque yo creo que tal vez este, no hemos terminado de contar muy bien lo que nosotros eh, se ha realizado en, uh -huh. en una época muy complicada. Uh -huh. No es que, que uno, el tema de, cuando yo digo que tenemos que convivir entre la inteligencia artificial, porque son a veces este, elecciones que se ganan a través de la inteligencia artificial, de el trabajo en las redes sociales y de elecciones que también se ganan con ciudadanos que supongamos no conocían la dictadura y hay ciudadanos que sí hemos conocido la dictadura, un ejemplo, y en ese sentido este, hasta el cambio climático. Entonces es muy difícil, eh, Roberto, porque estamos viendo una nueva era de la humanidad este, donde la, tenemos que gestionar para dos sociedades distintas o varias sociedades y tenemos que también, este, la gente tiene que vivir en ese mundo virtual. Mire, yo escuchaba una frase de una señora de, de, de San Antonio de los Cobres que decía, yo voté lo que me decía mi hijo o mi nieto. Entonces, hoy estamos en un momento de la humanidad donde por primera vez los nietos les enseñan a los abuelos. Y ese es un cambio este, muy significativo y también este, hay que hacerlo con mucha prudencia y en eso los gobernadores vamos a tener mucho que ver, este, cada dirigente y dirigente de toda la Argentina, en cada espacio político que nos toca, sin subestimar a nadie, porque en, en política no hay que subestimar a ningún candidato ni tampoco subestimar a la gente. ¿no? Uh -huh. eh, Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, muchas gracias, muy amable, y siempre es interesante escuchar qué es lo que está pasando por allá, y me parece que... Nada, lo que pueden dar los gobernadores del norte, que son los que lo que más han mejorado la situación de, lo, de los ciudadanos en los últimos años, seguramente va a ser decisivo en esta campaña. Muchísimas gracias y le invito a Catamarca porque con el previaje, que también es una política nacional, con una campaña de turismo que hemos tenido en Catamarca, este, uno ve que el turismo es la verdad una, digo, una actividad que está creciendo como la minería y como la agroindustria en una forma constante, así que muchas gracias y buena semana. Bueno, hasta cualquier momento y un abrazo a, a vos y a, y a todos los catamarqueños. Un país unido por la radio.